हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू अवर चैनल माइंड रोकर्स गाइड एजुकेशन इज द थीम ऑफ लाइफ आज हम एम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एशियंट इंडिया के वो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर सेंटर ऑफ कैलोलिथिक कल्चर कैलोलिथिक कल्चर वो होता है जिस कल्चर में ह्यूमन ने कॉपर एंड स्टोन से बने हुए वीपन्स को हथियारों को इस्तेमाल करना चालू कर दिया था दैट इज कॉल्ड द कैलोलिथिक कल्चर आपके ऑप्शन है महेश्वर नगदा आजाद नगर ऑल ऑफ दिस देखो महेश्वर में इसके जो एविडेंस है वो मिलते हैं महेश्वर अपना खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश और नगदा ये अपना नगदा उज्जैन का पुराना नाम है ये अपना यहाँ पे भी एविडेंस मिलते हैं इसके आजाद नगर ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है यहाँ पे भी इसके एविडेंस मिलते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस हाँ ऑल ऑफ दिस का आंसर है इसके अलावा भी कई सारे और सेंटर्स थे जैसे एरन सागर में टोडी कायथा त्रिपुरी एक्सेट्रा और सारे सेंटर्स थे नेक्स्ट क्वेश्चन विच मोरियन रूलर एस्टाब्लिश फ्रीम कंट्रोल ओवर मध्य प्रदेश क्वेश्चन कहना चाह रहा है कौन से मोरियन एम्पायर ने मध्य प्रदेश के अंदर एक मजबूत कंट्रोल ले लिया था ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुशार अशोका नन ऑफ दिस तो इसका आंसर है सी अशोका अशोका ने मध्य प्रदेश के अंदर एक कंट्रोल शासन किया था इस्टेब्लिश किया था अपना जिसने विदिशा में टॉम भी बनवाया है कई सारे उसने काम भी किए मध्य प्रदेश के अंदर थर्ड अपना क्वेश्चन है नेम टू डेंसिटीज हु फॉर्ट फॉर कंट्रोल ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी सी तो कौन सी दो ऐसी डायंस्टीज थी जो मध्य प्रदेश में फर्स्ट और थर्ड पहली और तीसरी सेंचुरी में युद्ध किया था मध्य प्रदेश के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए ऑप्शन है आपके सतवाना एंड साका डायंस्टी साका एंड ह्यूना ह्यूना एंड राष्ट्रगुता साका एंड गुप्ता इसका आंसर है अपने पास सतवाना एंड साका डायंस्टी सतवाना डायंस्टी और सात जो सतवाना डायंस्टी थी वो नॉर्थ इंडिया की एक बहुत पावरफुल एम्प्रायर थी डायंस्टी थी साका डायंस्टी थी वो वेस्टर्न इंडिया की एक पावरफुल डायंस्टी थी इन दोनों के बीच में फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी में लड़ाई हुई थी किसके ऊपर मध्य प्रदेश के ऊपर कंट्रोल को लेके जिसमें सतवाना किंग के गौतमीपुर सतकर्णी सेकेंड सेंचुरी में साका रूलर्स को हरा दिया था और कंट्रोल मध्य प्रदेश के ऊपर पा लिया था देखिए कई सारे हमारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा है कि सर आप टॉपिक वाइज डिस्कस क्यों नहीं कराते हो सर आप क्वेश्चन क्यों कराते हो तो मैं उन फ्रेंड्स से कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि हम टॉपिक्स को डिस्कस कर पाएं फिर उसके क्वेश्चन कर पाएं जैसा कि आप सबको पता है मध्य प्रदेश पी का जो नोटिफिकेशन है आ चुका है एग्जाम फॉर्म भी आ चुके हैं एग्जाम डेट भी आ चुकी है 12 जनवरी को इसका एग्जाम है तो जो वन मंथ का टाइम बचा हुआ है वी ट्राई टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव वे मतलब हम चाह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा काम हो सके मतलब क्वेश्चन को लेकर तो हम एशियंट इंडिया टॉपिक्स है या मिडावेल इंडिया या मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स को लेके हम कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम करके करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उनको ले रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है यानी कि उनको डिस्कस कर रहे हैं तो आफ्टर एग्जाम वी विल स्टार्ट ऑल द सीरीज फॉर द एम पी पी और अदर स्टेट पी एग्जाम्स सो अभी सभी दोस्तों से भी बोलना है यही कहना है कि अपने क्वेश्चन जो है उनको थोड़ा एक बार ओवरव्यू कर लें मैं कोशिश करता हूँ जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसके नियर बाई नेबरहुड में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर हु एमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फेमस केप्स ऑफ उदयगिरी एंड टेम्पल्स ऑफ सिग्मा ये देखो कई बार ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि उदयगिरी हु बिल्ड हु मेड द उदयगिरी केप्स इन मध्य प्रदेश तो ऑप्शन था उसमें मॉरियन एम्पायर मॉरियन एम्पायर जो ऑप्शन था वो तो ईजी था वहाँ कि हमने पता लगा लिया था लेकिन यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो सारे गुप्ता एम्पायर के हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त सेकेंड कुमारगुप्त फर्स्ट नन ऑफ दिस तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं जिन्होंने उदयगिरी की केप्स और टेंपल ऑफ सिंगवा बनवाया था नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इन विच ईयर द यूनस वर डिफीटेड बाय द यशोधामा द सन ऑफ तरोमना किस साल में जो यूनस के यूनस ने डिफीट किया था यशोधामा और किसका बेटा था तरोमन का किस साल में किया था फाइव थर्टी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द कॉलरिश हु रोल्ड ओवर मध्य प्रदेश वर नॉनस जो कालचुरीस जिसने मध्य प्रदेश के ऊपर राज राज्य किया था उसको किस नाम से और जानते हैं इसका नाम है छिदीस छिदीस नाम से हम इसको और जानते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमार रूलर वॉज ए फेमस स्कॉलर हु रॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि 
बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके नियर बाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे पतंजलि की पतंजलि योग सूत्र ऑफ पतंजलि के बुक किसने लिखी हुई है ये लिखी हुई है अपने पास भोज फर्स्ट ने इसके अलावा इन्होंने तेईस बुकों को और लिखा हुआ है भोज फर्स्ट ने जो तेईस बुकों के नाम अपने बुक्स में कहीं भी मिल जाएंगे अगर इंटरनेट से आप सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएंगे तो उसके नियर बाई कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द इंडिपेंडेंट सल्तनत अट मालवा बास फाउंडेड बाई जो इंडिपेंडेंट सल्तनत है मालवा के अंदर मालवा रीजन वो <coughs> सॉरी जो मध्य प्रदेश का सेंट्रल पार्ट है और जो थोड़ा साउथर्न पार्ट है उस मालवा रीजन में किस इंडिपेंडेंट सल्तनत ने अपनी अपना अपनी डेंसिटी इस्टेब्लिश की थी तो वो थे दिलवार दिलावर खान गौरी दिलावर खान गौरी ने धार मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के धार उसको अपनी कैपिटल बनाया था दिलावर खान के बेटे थे अल्फ खान जिसको भोज शाह होसंग शाह से भी होसंग शाह नाम से भी जाना जाता है जिन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था मांडू में धार से बदल के मांडू में शिफ्ट किया था और होसंग शाह के नाम पर ही भोपाल के पास में जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसी के नाम से ही है उसे इस्टेब्लिश किया गया था 1930, 1905 में धार कैपिटल बनाया था किसने दिलवार ऑफ खान गौरी ने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इन विच ईयर शेरशाह सुरी अपॉइंटेड सुजात खान एज गवर्नर ऑफ मांडू शेरशाह सुरी ने सुजात खान को गवर्नर मांडू का गवर्नर किस ईयर में अनाउंस किया था तो इसका करेक्ट आंसर है 1542। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर टू फोकस ऑन मालवा इन मध्य प्रदेश देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा गैस भी कर सकते हैं कैसे जो बाबर थे बाबर आया था सबसे पहले उसने युद्ध के ऊपर ही काम किया था तो उसने किसी मतलब फोकस नहीं किया था किसी एक रीजन को लेके शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ बहुत ही मतलब मोनूमेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट्स बनाए हैं तो इस वजह से उन्होंने काम नहीं किया था अकबर ने शासन जरूर बहुत बहुत टाइम तक किया था और बहुत लिबरल रूलर था अकबर तो यहाँ पे एक औरंगजेब है औरंगजेब ने तो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से राज्य किया था तो अगर हम इस ऑप्शन को अगर नहीं भी मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर तो हम डिस्कार्ड करके निकाल सकते हैं कि अकबर में भी द राइट आंसर तो करेक्ट आंसर है इसका अकबर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंड डेंसिटी रीच इट्स पीक अंडर विच रूलर देखो गोंड डेंसिटी जो मध्य प्रदेश की जो गोंड ट्राइब है उसके नाम पर ही एक गोंड डेंसिटी जो वहाँ चलती थी उसी के नाम पर ही गोंड ट्राइब एस्टेब्लिशमेंट uh, हुआ था गोंड ट्राइब का नाम रखा गया था तो अभी पूछा गया है कि गोंड टाइप जो गोंड डायनेस्टी थी सबसे ऊंचा पीक पे किस राजा के शासन में पहुंची थी ऑप्शन है बिक्रम सिंह संग्राम सिंह दलपत रानी दुर्गावती तो इसका करेक्ट आंसर है संग्राम सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वज्र दमन वास ए नोटेबल रूल ऑफ विच डायनेस्टी वज्र दमन थे किस डायनेस्टी के सराहनीय शासक थे ऑप्शन आपके तोमर डायनेस्टी गोंड डायनेस्टी कांचपगासी ऑल ऑफ दस देखो ऑल ऑफ दईज तो हो ही नहीं सकता है गोंड डायनेस्टी के नोटेबल रूलर हमने लास्ट में ही देखे थे अभी पीछे कौन थे संग्राम सिंह थे ये देखो यहाँ देखे थे ना ये संग्राम सिंह तो संग्राम गोंड डायनेस्टी के तो ये नहीं हो सकते हैं तो बच्चे तोमर और कच्छा पगातास तो हम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है सी कच्छा पगातास नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आपा साहेब भोसले कम टू द थ्रोन ऑफ नागपुर इन द ईयर आपा साहेब भोसले नागपुर के थ्रोन कब आए थे किस ईयर में आए थे इसका करेक्ट आंसर है 1917 और यही जो शासन थे जिन्होंने सबसे ट्रीटी ऑफ सब्सिडी रिलायंस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन की थी जो पुणे रीजन को लेके पूरी पुणे रीजन और मालवा रीजन को लेके उन्होंने इसके साथ की थी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बिच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज वर गिवन टू द पेशवा ऑफ पुणे बाई द बुंदेला राजा छत्रसाल कौन सी डिस्ट दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं दो डिस्ट्रिक्ट या एक डिस्ट्रिक्ट जो भी ऑप्शन में दी हुई है मैंने <laughs> मैंने आंसर ही आपको लगभग बताई दिया है कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो पुणे के राजा को बुंदेला राजा जो छत्र साल थे उन्होंने गिफ्ट की हुई थी कौन सी थी सागर एंड दमो इसका करेक्ट आंसर है बहुत ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मध्य प्रदेश दास टुक लीडिंग पार्ट इन रिवॉल्ट ऑफ एटीन 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था मध्य प्रदेश की ओर से किसने लीडिंग पार्ट लीडिंग रोल लिया था इसमें तो आपके ऑप्शन है मर्दन सिंह ऑफ भानपुर राजा बेकत बली ऑफ सागर बहुत ए एंड बी और होसंग सिंह तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों ही थे ए और बी तो करेक्ट इसका आंसर है बहुत ए एंड बी ठीक है नेक्स्ट अपना साल्ट सत्याग्रह बास लॉन्च अट जबलपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ 
देखिए जो साल्ट सत्याग्रह है पूरे इंडिया में अगर पूरे इंडिया की बात करें तो ये गांधी जी की लीडरशिप में स्टार्ट किया गया था लेकिन अगर अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं जबलपुर की बात करते हैं तो ऐसे अंडर द लीडरशिप ऑफ सेठ गोविंद दास के लीडरशिप में किया गया था कई सारे क्वेश्चन विनोबा भावे के लीडरशिप में हमने विनोबा भावे के लीडरशिप में हमने किया था इस्टाब्लिश इंडिविजुअल जो सत्याग्रह था उसे स्टार्ट किया था गांधी जी की लीडरशिप में भी हमने गांधी जी तो पूरे देश में जो साल्ट सत्याग्रह चल रहा था उसके लीडर थे और मध्य प्रदेश में जो साल्ट सत्याग्रह के लीडर थे सेठ गोविंद तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सेठ गोविंद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा एंड विष्णु दयाल भार्गव आर अपॉइंटेड लीडर्स ऑफ सत्याग्रह इन मध्य प्रदेश किस सत्याग्रह के लीडर अपॉइंट किए गए थे डॉक्टर द्वारका प्रसाद मिश्रा और विष्णु दयाल भार्गव करेक्ट आंसर इसका है जंगल सत्याग्रह ठीक है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है चरण पादुका मैच क्या टू प्लेस ऑन डैश इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में चरण पादुका मैच स्क्वायर कब हुआ था और कहाँ हुआ था इसकी भी बात करते हैं तो चरण पादुका मैच केयर मध्य प्रदेश में चौदह जनवरी उन्नीस को हुआ था और इसी इसी चरण पादुका मैच को हम जलिया वाला बाग मैच ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं ये हुआ था अपना ये वाला हुआ था अपने पास छतरपुर जो शहर है उसके नज़दीक में 50 किलोमीटर के नियर बाई ये हुआ था जिसमें चरण पादुका की जगह पे नाम हुआ था जहाँ करीब फायरिंग करके ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी लोगों को अपने मार दिया था बिल्कुल जलिया वाला बाग की तरह जल्दी से फटाफट बता दीजिए जलिया बाग जलिया वाला बाग मैच कब हुआ था कब हुआ था अप्रैल नाइनटीन नेक्स्ट हु लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह एट जबलपुर जबलपुर में इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने लॉन्च किया था अभी कुछ हमने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन में इसमें किया था हमने कि गांधी जी पूरे इंडिया के जो साल्ट सत्याग्रह था उसके लीडर थे सेठ गोविंद दास जो मध्य प्रदेश में साल्ट सत्याग्रह था उसके लीडर थे विनोबा भावे के किसके थे इंडिविजुअल सत्याग्रह जो मध्य प्रदेश में हुआ था तो इसका आंसर क्या है इंडिविजुअल दास लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह एट जबलपुर तो करेक्ट आंसर क्या है विनोबा भावे नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश विद्य प्रदेश एंड भोपाल वर मर्ज इन टू मध्य प्रदेश किसमें हमें मालूम है 1956 में मध्य प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तभी इन स्टेट्स को सबको मर्ज किया गया था तो करेक्ट आंसर 1956 नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डैश सिक्सटीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वर्ग स्प्लिट ऑफ एंड फॉर्म द न्यू स्टेट छत्तीसगढ़ कब किया था हम सबको पता है छत्तीसगढ़ का एस्टेब्लिशमेंट डे कब मनाया जाता है फर्स्ट नवंबर टू को नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ इज द डैश स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कौन सा स्टेट बना था करेक्ट आंसर का ट्वेंटी सिक्स स्टेट बना था ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेतवा वॉज द बिगेस्ट टाउन ऑफ ईस्टर्न मालवा विथ डैज अस इट्स मिलिट्री हेडक्वार्टर देखो बेतवा रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है विदिशा तो विदिशा का करेक्ट आंसर होगा महेश्वर के किनारे अपने कौन सी है नर्मदा नदी है नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड डास बीजी चंद्रगुप्त मौर्य यूनाइटेड नॉर्थन इंडिया एस्टेब्लिश द मॉरन एम्पायर देखो ये अपना पूरा ग्लोबली क्वेश्चन आया हुआ है अपने पूरे ऑल इंडिया के हिसाब से भी जो आपके जो यूपीएससी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर का क्या है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द सतवाहना किंग डिफीटेड द साका रूलर्स एंड कॉन्कर्ड पार्ट ऑफ मालवा एंड गुजरात इन सेकेंड सेंचुरी सी कौन थे हमने डिस्कस किए हुए थे गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सतवाहाना और साका सुका डायनेस्टी के साथ जो फाउट लड़ाई हुई थी फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी में उसके राजा थे कौन गौतमी पुत्र सतकर्णी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नेम द गुप्ता किंग हु मेड ए वास्ट एम्पर अकॉर्डिंग टू द प्रज्ञापस्टी कौन थे इसका करेक्ट आंसर है समुद्र गुप्ता यह आज 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ 25 क्वेश्चंस को तो नेक्स्ट होपफुली आपको नई वीडियोस आएंगे उसमें और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स प्लीज प्रेस बेलाइकन्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन